ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പേഴ്സീവറൻസ് പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഈ വീഡിയോസിലൂടെ അപ്പം ഇനി ഇരുപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞു ഇനി ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുന്നു കേരള ഫിഷറീസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് കേരള ഫിഷറീസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഓപ്ഷനിൽ കൊല്ലം ആലപ്പുഴ മലപ്പുറം തിരുവനന്തപുരം ഇതിലേതാണ് കേരള ഫിഷറീസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഈ ഓപ്ഷനിൽ എങ്ങുമില്ല പി എസ് സി റിമൂവ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത് കേരള ഫിഷറീസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയണം കേരള ഫിഷറീസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് എന്നറിയണം കേരള ഫിഷറീസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം എറണാകുളത്താണ് കേരള ഫിഷറീസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം അപ്പം ഇതേപോലെ ചില ആസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ചില എന്താ കോർപ്പറേഷനുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ചില ലിമിറ്റഡ്സ് അതൊക്കെ എവിടെയാണ് എന്ന് പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിച്ച ഒരു മൂന്ന് നാല് പോയിൻറ്റുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പഠിക്കാം കോക്കനട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ നാളികേര വികസന കോർപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബാലരാമപുരത്താണ് അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാലരാമപുരത്താണ് കോക്കനട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ബാലരാമപുരത്ത് അടുത്തത് പഠിക്കാം കേരള സെറാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ് കേരള സെറാമിക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് എന്ന് പി എസ് സി ചോദിച്ചു ഉത്തരം എവിടെയാണ് കുണ്ടറയിലാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുണ്ടറയിലാണ് കേരള സെറാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഇനി പിന്നീട് പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി കമ്പൈൻഡ് സൈക്കിൾ പവർ പ്രോജക്റ്റ് രാജീവ് ഗാന്ധി കമ്പൈൻഡ് സൈക്കിൾ പവർ പ്രോജക്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കായംകുളം ജില്ലയിലാണ് ആലപ്പുഴയിൽ ആലപ്പുഴയിലെ കായംകുളം ജില്ലയിലാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി കമ്പൈൻഡ് സൈക്കിൾ പവർ പ്രോജക്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒറ്റ പോയിൻറ്റും കൂടെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ചില ആസ്ഥാനങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ഏത് സ്ഥലത്താണത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പാറ്റേണിലെ ചോദ്യങ്ങൾ കുറേ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിലിപ്പോൾ നമുക്കൊരു നാലെണ്ണം പഠിക്കുന്നു അതിൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞു മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഏതാണ് മല എന്നല്ലേ മലബാറിൽ അപ്പം ആ ജില്ലയും എങ്ങനെ തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് മല എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് അത്രയും കോക്കനട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ ബാലരാമപുരം കേരള സെറാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുണ്ടറയിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി കമ്പൈൻഡ് സൈക്കിൾ പവർ പ്രൊജക്റ്റ് ആലപ്പുഴയിലെ കായംകുളത്താണ് പിന്നെ മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഇനി ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുന്നു സർവ വിദ്യാധിരാജൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ഓപ്ഷനിൽ ശ്രീ നാരായണ ഗുരു സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ വാഗ്ഭടാനന്ദൻ വാഗ്ഭടാനന്ദൻ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ഇതിലാരാണ് സർവ വിദ്യാധിരാജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം സർവ വിദ്യാധിരാജൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെയാണ് അപ്പം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പാറ്റേണിലേക്ക് നമുക്ക് ചോദ്യം വന്നു ഏത് പാറ്റേണാണ് ആ ഒരു സംഭവം ചില വ്യക്തികളെ റിനേസൻസ് ലീഡറെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ ചോദിച്ചിട്ട് അവരെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിൽ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആര് അപ്പം ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ റിനേസൻസ് രീതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കണം പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിളിപ്പേരുകൾ ഉള്ളവരെ നമുക്ക് പഠിക്കണം ആദ്യം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ച് തന്നെ നോക്കാം ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മെയിൻ ചോദ്യം എന്താണ് സർവ വിദ്യാധിരാജൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെയാണ് ഇനി അതേപോലെ ശ്രീ ബാലഭട്ടാരകൻ എന്നും ഷൺമുഖദാസൻ എന്നും എല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന ആരെയാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ അപ്പം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ അറിയപ്പെടുന്ന മൂന്ന് പേരുകൾ നമ
ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിനെയാണ് അപ്പോൾ ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെക്കാം ഇനി അയ്യങ്കാളിയെ കുറിച്ചിട്ട് ചില വിളിപ്പേരുകൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം വിളിപ്പേരുകളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിലൂടെ അയ്യങ്കാളി ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ദളിത് എന്നാണെങ്കിൽ അയ്യങ്കാളിയും ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കേരള റിനേസൻസ് എന്നാണെങ്കിലോ ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവുമാണ് അയ്യങ്കാളി എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫാദർ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ദളിത് എന്നാണ് മോഡേൺ ദളിതിൻ്റെ ഫാദർ പിതാവ് എന്നാണ് അയ്യങ്കാളി അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ചോദിച്ചോട്ടെ അദ്ദേഹം ഒരു പുലയ വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നല്ലോ പുലയ നേതാവായിരുന്നല്ലോ അപ്പം കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് പുലയ വിപ്ലവകാരി പുലയ ഗീതങ്ങളുടെ പ്രചാരകൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊണ്ടുതരും അയ്യങ്കാളി എന്ന് അത് എഴുതരുത് എങ്കിൽ ആ ഒരു മാർഗ് നിങ്ങൾക്ക് പോകും അപ്പം എന്ത് പഠിക്കണം പുലയ വിപ്ലവകാരി ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുലയ ഗീതങ്ങളുടെ പ്രചാരകൻ ആരാണ് എന്ന് പഠിക്കണം കുറുമ്പൻ ദൈവത്താൻ അയ്യങ്കാളിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കാലത്ത് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവാണ് അദ്ദേഹം കുറുമ്പൻ ദൈവത്താൻ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു പുലയ വിപ്ലവകാരി എന്നും പുലയ ഗീതങ്ങളുടെ പ്രചാരകൻ എന്നും അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നു ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ദളിത് എന്നാണ് അയ്യങ്കാളി അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി അതേപോലെ അയ്യങ്കാളി മറ്റു പല വിശേഷണങ്ങൾ പലരും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അയ്യങ്കാളിയെ വിശേഷിപ്പിച്ച ഒരു വിശേഷണമാണ് ഇന്ത്യയുടെ മഹാനായ പുത്രൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അയ്യങ്കാളിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ മഹാനായ പുത്രൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെ അപ്പം പഠിക്കണം ആരെ അയ്യങ്കാളിയെ ആണ് അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അതേപോലെ ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അയ്യങ്കാളിയെ എങ്ങനെ പുലയ രാജ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന സന്ദർശനത്തിൽ അയ്യങ്കാളിയെ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ അന്ന് അയ്യങ്കാളിയെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഗാന്ധിജി അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ച അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച പേരാണ് എങ്ങനെ പുലയ രാജ എന്ന് അതേപോലെ ഇ എം എസ് അയ്യങ്കാളിക്ക് ഒരു വിശേഷണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ അപ്പം എങ്ങനെയൊക്കെ അയ്യങ്കാളിയുടെ വിശേഷണങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നൽകിയത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ മഹാനായ പുത്രൻ എന്ന് വിളിച്ചു പൊതുവെ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ദളിത് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഗാന്ധിജി വിളിച്ചു പുലയ രാജ എന്ന് ഇ എം എസ് വിളിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ എന്ന് അപ്പം വാഗ്ബഡാനന്ദനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പോയിന്റ് പഠിച്ചു വെക്കണ്ടേ കർഷകരുടെയും കർഷക തൊഴിലാളികളുടെയും മിത്രം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന നേതാവ് കർഷകരുടെയും കർഷക തൊഴിലാളികളുടെയും മിത്രം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന നേതാവാര എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അത് അത് ആരാണ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആരെയാണ് വാഗ് ഭടാനന്ദനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെക്കണം ഇനി മുപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുന്നു മിശ്രഭോജനം നടത്തിയതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാൻ ആര് മിശ്രഭോജനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാൻ ആര് ഓപ്ഷനിൽ അയ്യങ്കാളി ശ്രീ നാരായണ ഗുരു സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ കുമാര ഗുരുദേവൻ എന്നിങ്ങനെ ഓപ്ഷനിലുണ്ട് ആരാണ് മിശ്രഭോജനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുക കെ അയ്യപ്പൻ രണ്ടും ഒരാൾ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു നോക്കുക സഹോദരൻ കെ അയ്യപ്പനാണ് മിശ്രഭോജനം നടത്തിയത് ഈ മിശ്രഭോജനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മിശ്രഭോജനം എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് ചെറായിയിലെ തുണ്ടിപ്പറമ്പിൽ ചെറായിയിലെ തുണ്ടിപ്പറമ്പിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് ഇരുപത്തൊമ്പതിന് അതിൻ്റെ നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു അതുകൊണ്ട് അത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമായ ചേറായി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ തുണ്ടിപ്പറമ്പിലാണ് സഹോദരൻ കെ അയ്യപ്പൻ മിശ്രഭോജനം നടത്തിയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ച ഭോജന ചോദ്യമാണ് മിശ്രഭോജനം ഈ ഭോജനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒന്നും വേണ്ട എങ്കിലും എന്ത് നടത്തിയത് ആരാണ് ഏത് വർഷം നടത്തി എവിടെ നടത്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഭോജനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം മിശ്രഭോജനം നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ചെറായി എന്ന സ്ഥലത്തെ തുണ്ടിപ്പറമ്പിൽ സഹോദരൻ കെ അയ്യപ്പൻ നേതൃത്വം നൽകിയതാണ്
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് ഇരുപത്തൊമ്പതിനോ സഹോദരൻ കെ അയ്യപ്പൻ മിശ്ര ഭോജനം അപ്പം അടുത്തത് പഠിക്കാം പന്തിഭോജനമാര തൈക്കാട് അയ്യ അല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ സമ എന്നുകൂടെ ചേർത്താൽ അത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് സമ പന്തിഭോജനം വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ നടത്തിയതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിക്കണം ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു ഭോജനോടെ പഠിക്കാം കുറേ ഭോജനങ്ങളുണ്ട് പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ആയത് എല്ലാം കൂടെ പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല ഇനി ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കുക പട്ടി ഭോജനം പട്ടി ഭോജനം നടത്തിയത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം മിശ്ര ഭോജനത്തെക്കുറിച്ച് മെയിനായിട്ട് അറിഞ്ഞു വെക്കണം മിശ്ര ഭോജനം സഹോദരൻ കെ അയ്യപ്പനാണ് ചെറായിയിലെ തുണ്ടിപ്പറമ്പിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് പ്രീതി ഭോജനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തേഴിൽ വാഗ്ഭടാനന്ദനാണ് നടത്തിയത് പന്തിഭോജനം നടത്തിയത് തൈക്കാട് അയ്യാഗുരു സമപന്തിഭോജനം എന്നാണെങ്കിൽ അത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് പട്ടി ഭോജനം നടത്തിയത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് പട്ടി ഒരു ഇട്ടായ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് ഒരു ഇട്ട ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം പഠിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക പട്ടി ഭോജനം ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരുന്നു സൗത്ത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് സോറി മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രീലങ്കൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളി ആര് ശ്രീലങ്കൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളി ഓപ്ഷൻ നമുക്കിത് നല്ലപോലെ അറിയാം അൽഫോൻസാമ ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ശ്രീ നാരായണ ഗുരു കുമാരൻ ആശാൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷനിൽ ഉത്തരം ഏതാണ് ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് വർഷമാണ് ശ്രീലങ്ക ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിനെ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ ആദരിച്ചത് ഏത് വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് ശ്രീലങ്കയുടെ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ശ്രീ നാരായണ ഗുരു അപ്പം അൽഫോൻസാമിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ തപാലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോയിന്റ് എന്താണ് ആദ്യ മലയാളി വനിത തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ ചിത്രം വരുന്ന ആദ്യ മലയാളി വനിത ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അൽഫോൻസാമയാണ് ഇനി കുമാരനാശാനെ കുറിച്ചിട്ട് തപാൽ സ്റ്റാമ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ള പ്രീവിയസ് എന്താണ് തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ ഇടം നേടുന്ന ആദ്യ മലയാള കവി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുമാരനാശാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർഷം പ്രീവിയസ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നില് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് പഠിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നൂറാം ജന്മവാർഷികത്തിലാണ് അദ്ദേഹം സ്റ്റാമ്പിൽ വരുന്നത് അപ്പം ജനിച്ച വർഷം അങ്ങ് കിട്ടുമല്ലോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ജനിച്ചു നൂറാം വാർഷികം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ആ ആദ് ആചരിച്ചപ്പോൾ ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ കുമാരനാശാനെ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ ആദരിച്ചു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ കുമാരനാശാൻ എന്തായി പ്രത്യേകത എന്തായി തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ ഇടം നേടുന്ന ആദ്യ മലയാള കവിയായി ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും പഠിച്ചു നോക്കുക ശ്രീ നാരായണ ഗുരു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് ശ്രീലങ്കയുടെ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ ഇടം നേടുന്നത് അൽഫോൻസാമ ഇടം നേടുന്ന ആദ്യ മലയാള വനിതയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് അൽഫോൻസാമ ഇടം നേടുന്നത് ജി ശങ്കരക്കുറിപ്പിനെ കുറിച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം തൊട്ടടുത്ത വർഷം അൽഫോൻസാമ കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ജി ശങ്കരക്കുറിപ്പിനെ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ ആദരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് വില്ലേജുകളുള്ള താലൂക്ക് ഏത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് വില്ലേജുകളുള്ള താലൂക്ക് ഓപ്ഷനിൽ കുന്നത്തൂർ കാട്ടാക്കട വർക്കല അമ്പലപ്പുഴ ഇത് പ്രീവിയസ് ആണ് കുറേ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കുന്നത്തൂർ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്ട ചോദ്യമാണ് താലൂക്കുകളിൽ പി എസ് സിയുടേത് ഉത്തരം ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കുറച്ച് വില്ലേജുകളുള്ള താലൂക്ക് കുന്നത്തൂർ താലൂക്കാണ് കുന്നത്തൂര് താലൂക്കാണ് അപ്പം ഈ താലൂക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പി എസ് സി ചോദിച്ച കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാം പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച താലൂക്കുകൾ മാത്രം നോർത്ത് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് താലൂക്ക് ഏതാണ് ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ളത് മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്കാണ് ഏറ്റവും നോർത്ത് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് താലൂക്ക് മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൗത്ത് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് താലൂക്ക് ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് സൗത്ത് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് അങ്ങ് തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള താലൂക്ക് നെയ്യാറ്റിൻ കരയാണ് സൗത്ത് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് താലൂക്ക് നെ